どうもです先日伊丹空港に午前中から行って飛行機を取ってましたでもあまりの暑さに身の危険を感じて2時間ぐらいで撤退してしまいました帰りに伊丹空港近くのコンビニによってスポーツドリンクを買って一気飲みしましたがそれでもまだだるかったので20分くらい休憩してから帰りました皆さんも熱中症には気をつけましょうさて今回の動画は全6回を予定しているスニーカーカ紹介の第2回目です今回紹介するスニーカーはこちらですアディダススケートボーディングアディシーリーというものですものはこんな様子外側つま先と正面内側かかと中敷き最後にソールすでに履いてるので汚れてます実はこのスニーカー私がこれまでの一足買っては履き潰すという習慣をやめて複数買ってローテーションしようと決めたきっかけになったスニーカーですこれは一目惚れして買ったんですが他にも探せば欲しくなるスニーカーあるんじゃないかとか履いたことない色のスニーカー買ってみてはどうだとか考えが膨らんで結果6足も買っちゃってそして今1足ずつ紹介しているところですアディダスといったら私の場合小学生の頃に見てたキャプテン翼の若林くんで知ったかな若林くんがかぶっていたアディダスの帽子が欲しくて親に買ってもらった思い出がありますスニーカーは買ってもらったかな一度ぐらいあったかなでもほとんどアシックスだった気がしますで今回アディダスを買ったわけですがこのスニーカーの特徴は何といっても靴紐を通す穴が金色になっている点ですこの金色のアクセントをよく見せたいがために靴紐の結び方も工夫しました結び方の様子です表はシンプルに横線のみ結び目は中に隠していますヒズンノットという名前の結び方です履き心地は至って普通中敷きを押すとへこむので弾力はありますがかかとは硬くてソールは分厚くてで硬いゴムのようでつま先も分厚いので曲げにくくてなので昔からあるスニーカーと同じような履き心地だと思いますあとこれどちらかというと細身のスニーカーって私が履くと全然細く見えませんがこっちを見せた方がいいかなここら辺ねなのでいつもより 0.5cm 大きいサイズを買いました結果大きくして正解でしたそれでは恒例のって恒例にします外で履いた様子を撮ったのでそれをご覧くださいいかがでしたでしょうか今回は前回とは違うタイプのメーカーも色も違うスニーカーを紹介しました次回以降もメーカーも色もタイプも違うスニーカーを紹介していきますので楽しみに待っていてください特に次回は私がこれまで履いたことがない色全体的にあの色になっているのは履いたことがないかな男性用として売られているので私が履いてもおかしくはないんでしょうけど巷であの色を履いている男性はなかなかお見かけしないかなという次回予告でしたじゃあ終わりにしますということで今回は以上ですバイバイ